আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এবিসিআইটি পার্কের পক্ষ থেকে আবারো সবাইকে স্বাগত তো গতদিন আমরা সেকশনের ডিটেইলস দেখছিলাম মোটামুটি তো আজ আমরা দেখব রোর সেটিংসটা কেমন তো রো সেটিংসে এখানে দুটো রো আছে অর্থাৎ একটা সেকশনের ভিতর দুটো রো আছে তো আমরা ফার্স্ট যে রোটা আছে এগুলো তো আপনারা বুঝবেন এটা কপি আর এটা হচ্ছে কলামে বিভক্ত করা আসলে এটা যদি এখন দুই কলামে করেন তাহলে এটা এক কলামে হয়ে যাবে এবং এক কলাম এখানে খালি এখন এটা যদি আপনি নিয়ে এখানে বসাইতে চান এটা বসবে বসবে না কারণ এটা হচ্ছে ফুল একটা কলামেরই এখন যদি আপনি এটাকে দুটো কলামে বিভক্ত করেন তাহলে দেখেন এবার এই কলামের যে ইটা আছে আসলে এটা রো নিয়ে বসাইতে চাইছিলাম রো নিয়ে বসাইলে তো হবে না আমাদের এলিমেন্ট নিয়ে বসাইলেই হইতো কেমন তো আমরা নিচের এটা যেটা আছে এটা মনে করেন ফুলেই আছে আর এটা একটা আছে এখন এই পাশে একটা খালি আছে না এখন এই যে এলিমেন্টটা আমরা কিন্তু রো ধরে নিয়ে টেনে এখানে বসাইতে পারবো না এই মডিউল এটা নিয়ে আমরা দেখি এখানে বসাইতে পারি কি না দেখেন বসে গেছে এবং এটা খালি সো এটা এইভাবে করা যায় তো যাই হোক আমরা এটা যেটা আছে আমরা এইটার ভিতরেই নিয়ে এখানে রাখি এবং এইটাকেও আমরা একটা কলামই করি ওকে এরপর এইটা যে অপশান আছে সেভ রো টু লাইব্রেরি অর্থাৎ আমরা জানি যে এটা লাইব্রেরিতে যদি এখন সেভ করি তাহলে দেখা গেল পরবর্তীতে যখন যে কোনো যদি রো আমরা নিতে চাই তাহলে সে রো নেওয়ার সময় কি আমরা দেখা গেল লোড ফ্রম লাইব্রেরি যেটা আছে সেখান থেকে আমরা এই রোটাকে আনতে পারবো আর এটা ডিলেট করলে ডিলেট ওকে তো এই বিষয় নিয়ে আসলে আগে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে বলার কিছু নেই এখন আমি সেটিংসে ক্লিক করতেছি সেটিংসে ক্লিক করার পর রো সেটিংস এটা কিন্তু রো সেটিংস হচ্ছে এবং উপরের রো নিচের রো কিন্তু না তো এখানে ফার্স্টে আছে লিঙ্ক অর্থাৎ যেমন সেকশনের যেমন আমরা লিঙ্ক করছিলাম সেকশনের উপর ক্লিক করলে চলে যায় তো নিউ পেজে বা সেম উইন্ডোতে আর কি উইন্ডো অথবা নিউ নিউ টাবে উইন্ডোতে ওপেন হতো সো এখানে সেমভাবে আপনি এই রোটাকে আপনি লিঙ্ক করতে পারবেন ক্লিয়ার এটা এরপর যেটা আছে এখানে একটা জিনিস দেখেন এখানে প্লাস একটা বাটন আছে তো এখানে পেজ লিঙ্ক আর একটা আছে হোম পেজ লিঙ্ক এটা গত এসে আমরা দেখছিলাম না এখানে পেজ লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনি দেখা গেল যে পেজ লিঙ্ক করতে পারবেন আর একটা হচ্ছে যে যদি হোম পেজ লিঙ্ক করেন অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে দেখা গেল যে হোমেই আর কি ক্লিক করলে এখানে হোমেই চলে যাবে হোম পেজে লিঙ্কে চলে যাবে হোম পেজে যেটা থাকবে কেমন এটা তো যাই হোক এটা ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে গেলে এখানে সেমভাবে আপনি যেটা আসতেছে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই সব আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তো এখানে অ্যাড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড টিম গ্র্যাডিয়েন্ট এখানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড টিভিস নিচের অপশানগুলো কিন্তু অনেকটা সেম একদম কেমন তো এখানে আমরা যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই তো দেখেন শুধুমাত্র কালারটা আসতেছে কিন্তু এইখানেই কারণ আমরা এটা রোতে দিচ্ছি আমরা কিন্তু সেকশনে দিচ্ছি সেকশন মানে পুরোটা কেমন সেকশনে সেটিং সেটা না এখন কলাম অন ব্যাকগ্রাউন্ড এইখানে আমাদের যদি দুটো কলাম থাকতো তাহলে তখন কি কলাম অন কলাম টু ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতো না খেয়াল করেন একটু ভালোভাবে খেয়াল করেন এটা হচ্ছে রো একটা রো নিলাম এবং রোর ভিতরে একটা কলাম আছে না সেই কলামের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে যদি দিই দেখেন রো দিছিলাম ভিতরে এখন এই যে এর ভিতরে একটা কলাম নিয়েছি কলামের ভিতরে একটা মডিউল নিয়েছি তাহলে কলামের কালারটা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ক্লিয়ার তো এখানে সিম্পলি মনে করেন যে মডিউলটা সেই মডিউলটা যদি আমরা ডিলেট করে দিই তাহলে এই কলামের ভিতরে কিন্তু আমরা এই কালারটা আমরা দেখতে পারবো কেমন তো এটা যদি কেটে দিতে চাই তাহলে এটা জাস্ট এটা ধরেন এটা একটা রোর ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম অ্যাডমিন লেভেল সেমভাবে আপনি লিখতে পারবেন কোন রো বা কী দেখি এই অপশানগুলো ডিজাইন অপশানে যদি যাই অ্যালাইনমেন্টের একটা অপশান আছে তো অ্যালাইনমেন্টে রো অ্যালাইনমেন্টটা কোন পাশ থেকে হবে লেফটের থেকে হবে নাকি রাইটের থেকে মিডিলে হবে নাকি রাইটের থেকে হবে সো আপনি কোনটা চাইতেছেন সেকশনের কোন পাশে আসলে রোর অ্যালাইনমেন্টটা হবে তা ডিফল্টভাবে রোর অ্যালাইনমেন্টটা সবসময় আমাদের কোথায় হয় মিডিলে হয় এই কারণে এটা সেন্টারেই আছে ক্লিয়ার এরপর সাইজিং অপশান আসি সাইজিং এর অপশান অর্থাৎ আমাদের সেকশনটা কিন্তু ফুল উইথ বাট আমাদের রোটা কি ফুল উইথ রোটা তো মিডিলেই আছে দুই পাশে খালি আছে তো এটাকে যদি ফুল উইথ করতে চান রোটাকেও তো এখানে দেখেন মেক দিস রো ফুল উইথ এইটা যদি দিই তাহলে এখানে ফু এদিকে ফুল উইথ জুড়ে হইতেছে বাট এখন একদম ফুল উইথ কিন্তু হয়নি পাশে প্যাডিং থেকে গেছে কিছু তো এখানে আসলে মেক দিস ফুল উইথ রো ফুল উইথ দিলে এই ফুল উইথ দেখা গেল কিছু অংশ বাড়বে বাট একদম টোটালি ফুল উইথ হবে না এর জন্য আসলে আমাদের যেটা আছে আসলে তেমন দরকার পড়ে না কারণ আমরা ওর জন্য এইটা ব্যবহার করি যেমন ফুল রো উইথ যেটা আছে যে ফুল উইথ সেকশন যেটা আছে সেইখানে যা কিছু ব্যবহার করি যে এলিমেন্টগুলো সেগুলো এইখানে ব্যবহার করি যাই হোক 
তো এটা আমরা পরবর্তী দেখব করা যায় কিনা অবশ্যই করা যাবে জাস্ট সিএসএস বা কোন একটা অপশন যুক্ত করতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা তো এখানে মেক দিস ফুল রো এই তো এইটুকু রেখে আমরা একটু যারা দেখি তো দেখেন রো এটা করলে দুই পাশে কাস্টম প্যাডিং পাইতেছে তো এই প্যাডিংটা আসলে আমরা কিভাবে করব আমরা দেখি এখানে কোনো অপশন আছে কিনা ডিজাইনে আমরা সাইজিং এ ছিলাম এটা দিলাম ইউজ কাস্টম ইথ যদি কাস্টম ইথ ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে এক হাজার আশি দেওয়া আছে আপনি যদি এটা বাড়াইতে চান তাহলে সেটা করতে পারবেন তো এখানে মনে করেন কাস্টম ইথ যখন ব্যবহার করতেছি এটা ফুল রো ইথ দরকার নেই এটা যদি দিই কাস্টম ইথ कलम विभिन्न कलम जो थे कलम गोमान रखारलम कलम समान है ইকোয়ালিস কলাম হাইটস তো এইখানেই মনে করেন আমি এইটাকেই করি দুটো কলামে আসলে এটাকে বিভক্ত করি কেমন তাহলে বোঝা যাবে দুটো কলাম করলাম এবং এইখানে এটা একটা কপি করলাম কপি করে এই মডিউলটা আমি ট্র্যাক করে এইখানে ছেড়ে দিলাম তাহলে এইখানে আসলো ওকে আমরা রো সেটিংসে ছিলাম রো সেটিংসে ডিজাইন এখন সাইজিং এ ছিলাম গাটার উইথ যদি দিই এখন কমাই তো এটা পাশাপাশি মিশে যাবে তো আমরা এক দুই তিন আমাদের পছন্দ মতন দিতে পারি কলাম হেড সেটা সেমই থাকবে এটা ইয়েস দিয়ে রাখবো স্পেসিং স্পেসিংটা দেখেন এখানে কলাম ওয়ান কলাম টু একটু আগে দেখেন এখানে কন্টেন্টে যখন ব্যাকগ্রাউন্ড দিছি শুধুমাত্র ছিলাম কলাম ওয়ান এখন দেখবেন কলাম টু কারণ এখানে কলাম টু আমি যুক্ত করছি এখানে যদি কলাম থ্রি ফোর ফাইভ প্রত্যেকটা কলামের আলাদা আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা এখানে দিতে পারতাম কেমন এই সে রো সেটিংসের আন্ডারে এসে কারণ আমাদের এখানে কলামের আলাদা কোনো স্টাইল সিএসএস রো কলাম সেটিং নাই এখানে ডিরেক্টলি দেখা গেল ইনসার্ট মডিউল আছে তো তার সে রো সেটিংসের ভিতরে আসলে কলামের সেটিংসটা এখানে আছে স্পেসিং দিয়ে কাস্টম মার্জিন প্যাডিং এটা রোর ভিতরে দিতে পারেন অথবা প্রত্যেকটা কলামের করে দিতে পারেন সো এগুলো আপনারা বুঝবেন বর্ডারের যে বিষয়টা সেমভাবে এই রোর চারপাশে যদি কোনো বর্ডার দিতে চান তাহলে সে বর্ডারটা আপনারা দিতে পারবেন এবং সেটার উইথ একটা নির্দিষ্ট একটা উইথ দিয়ে দেন মনে করেন এই যে একটা বর্ডার দিয়ে দিতে পারবেন তো এই অপশানগুলো দেখতে পাচ্ছেন বক্স শ্যাডো যদি দিতে চান তো এখানে দেখেন একটা বক্স শ্যাডো দিলে বক্স শ্যাডো এখানে আসতেছে এই যে একটা শ্যাডো নিচেই তো এই অপশানগুলো দেখানো হয়েছে ফিল্টার এটাও দেখানো হয়েছে অ্যানিমেশন অর্থাৎ আপনাদের এই রোটা অর্থাৎ সেকশনের তো একটা অ্যানিমেশন দিয়েছিলাম সেকশন যে অ্যানিমেশনই হোক না কেন এখন চাইতেছি আমি রোটাকে একটা অ্যানিমেশন ফ্লিপ ধরেন শুধুমাত্র রো এখন কিন্তু আমার সেকশন হইতেছে না সেকশনের আলাদা একটা অ্যানিমেশন আর এর রোর জন্য আলাদা একটা অ্যানিমেশন সো এইভাবে দিতে চাইলে আপনি এটাও দিতে পারবেন সো এই অপশানগুলো সেম অ্যাডভান্স অপশনে যদি যাই ক্লাস আইডি সিএসএস কলাম ওয়ানের ক্লাস আইডি কলাম টু ইয়ার ক্লাস আইডি অথবা ক্লাস কাস্টম সিএসএস বিফোর আফটার তারপরে কলাম ওয়ানের বিফোর আফটার কলাম মেইন এলিমেন্ট এই বিভিন্ন অপশান এখানে আছে তো কাস্টম সিএসএস আমরা বিফোর আফটার আসলে এটা পরে দেখি বিফোর আফটার পরে দেখব আমরা আসলে মেইন এলিমেন্ট এইটার দেখি তো মেইন এলিমেন্ট বলতে এইখানে যে আসলে আমাদের যে ইটা আছে মনে করেন যে টেক্সট আছে না এইগুলো কি টেক্সট এলিমেন্ট না তো এখানে একটা বিষয় এখানে খেয়াল করি কলাম ওয়ানের মেইন এলিমেন্ট তো এর ভিতরে আসলে কলাম ওয়ানের ভিতর কি কি এলিমেন্ট আছে তো এখানে যদি আমরা দিই मन कर रेड देखें कलर गेड हो गर मन कर সামনের দিকে দেখবো এখন যদি এত তাড়াতাড়ি এই জিনিসগুলো দেখাই তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন না 
এগুলো যখন প্রয়োজন আসবে তখন আমরা দেখব বিফোর আফটার এর বিষয়টা তা এইভাবে আপনি মেইন এলিমেন্টের উপর এইভাবে সিএসএস করতে পারেন তাহলে মেইন এলিমেন্টের উপর এরকম পড়বে ওকে তো কন্ট্রোল এক্স বা জেড দিয়ে আমি এটা কেটে দিলাম তারপর ভিজিবিলিটি আসলে ভিজিবিলিটি এই রোটা কোথায় দেখাবেন বা ডিজেবল যদি করে দেন ফোনে তাহলে ফোনে দেখাবেন এটা ট্রানজিশনটা ওই আগের মতোই তো এই ছিল আসলে সংক্ষেপে রোড যে সেটিংসটা এটা এবার রো সেটিংস গেল এরপর আমরা কলাম সেটিংসটা পাবো না কারণ কলাম সেটিংটা রো সেটিং এর ভিতরেই পেয়ে গেছি এরপরে আমরা আসি বিভিন্ন এই যে এগুলো কি আছে বলেন তো এগুলো হচ্ছে আমাদের মডিউল তো এখন মডিউল সেটিংসটা করব তো আমরা রো সেটিংস এর পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে এটা আমরা মুছে দিই ভালো লাগতেছে না এরকম থাকুক কেমন এখন আমরা একটা মডিউল এটা নিলাম এই মডিউল তো এখানে এই মডিউল যে চেঞ্জ করার জন্য যেটা করতে পারেন সেই এখানে ক্লিক করে এই লেখাটা টাইটেলটা চেঞ্জ করতে পারেন এখানে যে এই বিষয়গুলো আছে এটাকে আপনি যদি মিডিলে দিতে চান তাহলে মিডিল দিতে পারেন ঠিক আছে লেফটে দিতে চাইলে এটা তারপর এটাকে বোল্ড করতে চাইলে তাহলে বোল্ড হয়ে যাবে ইটালিক করতে চাইলে ইটালিক হবে তো এইগুলো হচ্ছে অপশান আপনারা জানেন এই বিষয়গুলো বলার অপেক্ষা রাখে না এখন অ্যাকাউন্টেন্ট সেটিংস এটা হচ্ছে আমরা কন্টেন্টের ভিতরে গেছি একটা যখন সেটিংসটা করতেছি তখন কিন্তু কন্টেন্ট এখন আমরা এই কন্টেন্ট অর্থাৎ এই যে কন্টেন্ট ফার্স্ট যের যে কন্টেন্টটা আছে আমরা কিন্তু এইটা নিয়ে কাজ করতেছি এর নিচেও কিন্তু আর একটা হয় ডু ইউ ইউজ ইট এইটার কন্টেন্ট কিন্তু আলাদা আমরা যদি ব্যাকে যাই তো এইখানে হয় ডু ইউজ ইট এখন এই প্রত্যেকটার সেটিংস আপনি আলাদা আলাদাভাবে করতে পারবেন ডিজাইন বা যাই কিছু হোক না কেন এখন এই লিঙ্ক আপনি যদি চান যে এইটার একটা লিঙ্ক দিয়ে দিবেন তাহলে সেই লিঙ্কটা দিতে পারবেন সেমভাবে ক্লিক করলে কোথায় যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দিতে চান তাহলে এর ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি আলাদাভাবে দিতে পারেন ধরেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি দেন তাহলে এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে গেল এটা যখন ওপেন করবেন তখন এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কিন্তু এরকম তো এইভাবে আপনি এটার কি দিতে পারতেছেন আলাদা আলাদা করে কিন্তু আসলে আলাদা আলাদা না আমি চাইতেছি যা কিছু চেঞ্জ করি না কেন সব এক জায়গায় চেঞ্জ করব মানে এক জায়গায় চেঞ্জ করবো তাহলে এই কলামের মডিউলের আন্ডারে যা যা আছে সেমভাবে ডিজাইনটা প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে তাছাড়া এখানে দেখেন জিনিসটা একটু খেয়াল করেন এটা যদি ক্লিক করি তাহলে কপি ঠিক আছে তো অ্যাকর্ডিয়ান সেটিংস যেটা করলাম এর যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই তাহলে এই ফুল অ্যাকর্ডিয়ানের এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা পাবে এখানে দেখেন এই যে অ্যাকর্ডিয়ানের ভিতরে পাইতেছে না আসলে কারণ আমরা তো কন্টেন্টের ভিতরে দেখছি আছে অ্যাকর্ডিয়ানের যে মডিউলটার ভিতরে এই কারণে এটা এইখানে পাইতেছে তো আমি এটা ডিলিট করে দিলাম এখন লিঙ্কের বিষয়টা গেল তো এই যে অ্যাকর্ডিয়ানের এটার সেটিংস মূলত আমরা কোথা থেকে করি আমরা এই ডিজাইন অপশান থেকে করি তো এখন যদি ডিজাইনে করি তাহলে এইখানে যা কিছু করব প্রত্যেকটার উপর ইফেক্ট পড়বে অর্থাৎ সেমভাবে ইফেক্ট পড়বে বাট এই কন্টেন্টের যে সেটিংসটা আছে এর ভিতরে গিয়ে যদি ডিজাইন অপশান করি তখন শুধুমাত্র যে কন্টেন্ট এইখানে যে দুটো কন্টেন্ট আছে না এই দুটো কন্টেন্ট যে কন্টেন্টের উপর এখানে আমরা রাখতেছি এই যে সেটিংসটা সো শুধুমাত্র এই কন্টেন্টের উপর ইফেক্ট পড়বে জাস্ট এখানে দেখাই টেক্সট আছে তারপর আছে আপনার লিঙ্ক আছে আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ওকে তো ব্যাকগ্রাউন্ড এখন যদি দিই তাহলে ওই উপরেরটার উপর ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্ট পড়বে নিচেরটার উপর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্ট নাই তো আমি মনে করেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেটে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড রাখবো না এবার ডিজাইন অপশানে যাই ডিজাইন অপশানে গিয়ে আইকন যদি কালার চেঞ্জ করি দেখেন এর আইকন কালার চেঞ্জ হচ্ছে বাট নিচের যেটা আছে সেটার কিন্তু আর কোনো আইকন কালার চেঞ্জ বা কোনো কিছুই হবে না টোগল টেক্সট টোগল টেক্সট এখানে দেখেন কালার যদি চেঞ্জ করি এটা আসলে টগল এটা কি ওপেন টগল টেক্সট কালার অর্থাৎ রেড যদি দিই এখানে যদি ক্লিক করি দেখেন যখন ওপেন হইতেছে তখন এই কালারটা অর্থাৎ যেটা ওপেন থাকতেছে সেই অবস্থায় যে কালারটা টাইটেলের সেইটা এটা হচ্ছে ওপেন টগল এটা যদি এই কালার দেন তাহলে এই কালার হবে ক্লিয়ার এখন নিচেরটা কিন্তু যদি ওপেন করি এই কালার কিন্তু হবে না কারণ এটা এইটার কন্টেন্ট বা এটার ডিজাইন তো আমরা করতেছি না সো আপনি যদি প্রত্যেকটার ভিন্ন ভিন্ন ডিফারেন্ট ডিজাইন করতে চান তাহলে সেই কন্টেন্টের সেটিংসের ভিতরে এখানে যাইতে হবে যে কোন অ্যাকাউন্টিয়ান অর্থাৎ কোন কন্টেন্টের কোন সেটিংসটা বা ডিজাইনটা করতে চান এখন মনে করেন আমি এই জিনিসটা না করে এই টোটালি এই দুটোর একই করব তাহলে আমি এই ডিজাইন অপশানে চলে যাব তো আইকনে যাই আইকনে গিয়ে প্রথমে যে আইকনগুলো ছিল না এই আইকনগুলো ওপেন করলে বা এই যে যেটা আসতেছে এই কালারগুলো আমি একটু চেঞ্জ করব আইকনগুলোর কেমন এটা আসলে ডিজাইনে যে একটা কালার দিয়ে দিয়েছি ডিফল্টভাবে এই কারণে তো আমরা ওইটা অফ করে দিয়ে আসি এটা ডিজাইনে গিয়ে ওপেন টগল টেক্সট কালার এটা আমরা ডিফল্ট করে দেবো তাহলে এটা ডিফল্ট করে দিলাম কন্টেন্ট আমরা জাস্ট
আইকন কালার ওকে তো আইকন কালারটা এখানেও তো চেঞ্জ হওয়ার কথা চেঞ্জ হওয়ার কথা না ওকে যাই হোক এখানে কি হইতেছে বিষয়টা আমরা ওখানে মানে ডিফল্ট কোন কালার দিয়ে আসছি নাকি ডিজাইন আইকন হ্যাঁ ডিফল্ট একটা কালার আসলে এখানে দিয়ে আসছিলাম এই কারণে ওটা পাইনি কেমন তো আমরা এই এই ডিজাইনটা করলে আসলে সব জায়গায় সমানভাবে পেয়ে যাবে যে কালারই দিই না কেন দুটো জায়গায় পাবে তো এখানে আমরা আইকনে যে যদি এই কালারটা দিই তাহলে এটা ওইটাতেও সেম কালার পেয়ে যাবে কেমন অর্থাৎ দুটোরই সেম হবে এবার টেক্সট যাই তো টেক্সটের অরিয়েশনটা এটা কি লেফটে আসে না যদি আমরা মিডিলে দিই তাহলে এই টেক্সটগুলো মিডিলে হয়ে যাবে অর্থাৎ যখনই আপনি ওপেন করতেছেন তখন এই যে টাইটেলটা এটা মিডিলে হয়ে যাইতেছে ওকে যদি এই পাশে দেন এই পাশে যদি জাস্টিফাই দেন এটা তো আমরা লেফটেই রাখলাম কেমন এবার টেক্সট শ্যাডো এখানে কোনো শ্যাডো দিতে চান কি না দেখেন যখনই আপনি টেক্সটে শ্যাডো দিতে চান তখন প্রত্যেকটার উপর একটা শ্যাডো পড়তেছে এটা যদি ওপেন করেন দেখেন একটা শ্যাডো আসছে না যদি এই শ্যাডো দিন তাহলে এই শ্যাডো এটা দিলে এটা এটা দিলে এটা এটা দিলে এটা এখন এখানে শ্যাডোর ভিতর আবার বিভিন্ন এই যে ডিজাইনগুলো তো দেখলেই বুঝতে পারতেছেন কোন শ্যাডোটা কোন রকম এখন এই টেক্সট শ্যাডো হরিজেন্টাল লেন্থ এটা এইভাবে একটা লেন্থ আছে এবং ভার্টিক্যাল উপরের থেকে নিচে একটা লেন্থ আছে তো এখানে দেখেন জিরো তো আমি যদি এই হরিজেন্টাল এটা লেফট একটুই করি তো দেখেন এইখানে লেখাগুলো কেমন আসতেছে ওকে আর যদি এখন ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট করি তাহলে উপর থেকে নিচেই দেখেন এই যে শ্যাডোটা এরকম আসতেছে সো এইভাবে এই জিনিসটা করা যায় আমরা যদি ডিফল্ট রাখতে চাই এটা আর এটার ডিফল্ট রাখতে চাইলে এটা ঠিক আছে এখন টেক শ্যাডো ব্লার স্ট্রেংথ অর্থাৎ ব্লার বলতে হচ্ছে কি আমরা যদি এটা যদি ভার্টিক্যাল করি এটা তো দেখেন অনেক বেশি ই দেখাচ্ছে তো এখানে ব্লার স্ট্রেংথ যদি আরও দেখেন এটা আছে জিরো অর্থাৎ ফুললি দেখা যাচ্ছে ব্লার করা মানে কি ওইটাকে আরও বেশি অনেক বেশি ঝাপসা করে ফেলানো তো এটা যদি দিই তাহলে দেখেন কালো 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 কিন্তু ক্লিয়ার বোঝা যাইতেছে না জাস্ট কালো রকম একটা রং হয়ে যাইতেছে এটা আর কি স্ট্রেংথটা এখন এই যে যে শ্যাডো এই শ্যাডোটার একটা কালার দিতে চান এই যে দেখেন শ্যাডোর কালারটা মানে শ্যাডো যেগুলো আসছে সেই কালারটা কেমন হবে এটা যদি আপনি দিতে চান এই যে শ্যাডোর লেখাগুলো কালারটা কিন্তু ভিন্ন রকম ঠিক আছে এইভাবে আপনি এই শ্যাডোগুলো দিতে পারেন তো আমি নাম দিলাম শ্যাডো দরকার নেই এখন এবার আসি বডি টেক্সটে বডি টেক্সটে যদি আসি বডি ফন্ট বডি ফন্টটা ডিফল্ট দেওয়া আছে তো এটা ফন্ট যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান যে এটা তাহলে এই দেখেন চেঞ্জ হয়ে যাইতেছে অর্থাৎ এটা যদি ওপেন করি তাহলে এই যে যে এটা এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে কেমন এটা হচ্ছে ফন্টের যে বিষয়টা এই ফন্ট যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান বডি টেক্সট এই ফন্টটা বডি ফন্ট এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাইতেছে এটা কিন্তু আমরা এই মডিউলে কাজ করতেছি এই কারণে কেমন তো আপনি যদি অ্যাবেল দিতে চান তাহলে অ্যাবেল এটা ফন্ট ওয়েট রেগুলার আছে যদি বোর্ড দিতে চান তাহলে বোর্ড হয়ে যাবে তো আসলে এইটার হয়তো বা বোল্ড ভার্সন নাই এই কারণে বোর্ডটা এখানে আসতেছে না ডিফল্ট ডিফল্টের বোর্ড লাইট রেগুলার সব কিছু দেখেন দিলে কাজ করবে ঠিক আছে এইখানে আপনি আপনার পছন্দ মতন দিতে পারেন এটা গেল এরপর বডি ফন্ট স্টাইল এই বডির যে ফন্টটা আসতেছে এটা যদি ইটালিক করতে চাই তাহলে ইটালিক হবে যদি টি টি অর্থাৎ সবগুলো বড় হতে রক্ষা হয়ে যাবে আর এখানে টি প্রথমে বড় হতে তারপরে সব ছোট হতে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের বড় হতে রক্ষা হবে আর সবগুলো ছোট হতে এখানে দেখেন এটা টি টি দিছে ইট ইজ এ লং অর্থাৎ সবগুলো বড় হাতের অক্ষরই হয়েছে বাট দেখেন একটা ছোট এই যে দেওয়া আছে প্রথম অক্ষরটা জাস্ট একটু বড় প্রত্যেকটা এখানে দেখেন এই যে মেনি ইংলিশ মেনি আলাদা একটা ডিজাইন ফরমেটের এটা হয়েছে আর যদি আন্ডার লাইন দিতে চান তাহলে ইউ দিলে প্রত্যেকটা নিচে এই যে আন্ডার লাইন হবে আর আন্ডার লাইন বাদ দিয়ে যদি প্রত্যেকটা লেখা যদি কেটে দিতে চান তাহলে এটা কেটে দিলে এই যে কেটা আসবে ওকে বডি টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট এই বডি টেক্সট অ্যালাইনমেন্টটা কোথায় আছে বলেন তো লেফটে আসে না এটা যদি আপনি রাইটে বা মিডিলে দিতে চান তাহলে এটা এটা শুধুমাত্র কিন্তু এই বডি টেক্সটের উপর কাজ করতেছে টাইটেলের উপর কিন্তু কোনো কাজ করতেছে না এটা বুঝতে হবে বডি টেক্সট কালারটা যদি চেঞ্জ করতে চান দেখেন এইভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন এটা দিলেন এটা ওপেন করেন দেখেন চেঞ্জ হবে এটাও চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ দুটোর উপরই কাজ করে এটা ফন্ট সাইজ দেওয়া হচ্ছে চোদ্দ এটা যদি বাড়াইতে চান দিতে বাড়াইতে পারবেন ক্লিয়ার লেটার স্পেসিং অর্থাৎ এই যে লেখাটা আছে প্রত্যেকের ভিতরে স্পেসিং দিতে চান দেখেন স্পেসিং দিলে এরকম স্পেসিং আপনি দিতে পারেন 
ঠিক আছে তারপর বডি লাইন হাইট মানে এই যে বডি লাইন যে হাইট একটার পরে একটা নিচে এক একটা লাইন আসছে একটা দূরত্ব আছে না তো এটা যদি বাড়াইতে চান দেখেন এই যে বাড়াইতে চাইলে মাঝখানে জায়গা আছে অনেক চলে আসতেছে তো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ডিফল্ট ভাবে যেটা থাকে সেটাই আমরা রাখলাম এবার বডি ট্যাক শ্যাডো একটু আগে শ্যাডো দিছিলাম টোটাল দুটোর উপরেই শ্যাডো পড়ছিল এখন শুধু বডির উপরে যদি দিতে চান তাহলে বডির উপরেও দিতে পারবেন সেটিংসগুলো সেমভাবে ওই রকম আছে ক্লিয়ার তো আমি নাম দিলাম এবার এটা গেল বডি টেক্সট প্রথমে ছিল টেক্সট টেক্সট বলতে সব কিছুর উপর পড়তেছে বডি টেক্সট শুধুমাত্র এই যে ভিতরে যে কন্টেন্টটা আছে টেক্সট কন্টেন্ট সেটার ভিতরে এবার টোগল টেক্সট টোগল টেক্সট ওপেন টোগল টেক্সট কালার অর্থাৎ যে এইটা যে এটা ওপেন আছে না তাহলে এইটার হচ্ছে ওপেন টোগল টেক্সট কালার এটার কালার যদি আমি রেড দিই তাহলে রেড হবে যদি এই কালার দিই তাহলে এইটা হবে আর কোলসটা কিন্তু অন্যরকম থাকতেছে ঠিক আছে এবার এই ওপেন টোগল যখন করতেছি এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চাই মনে করেন এই কালারটা দিয়ে দিলে তখন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বাট যখন আপনি এটা কিন্তু এটা ওপেন করবেন এটা ক্লোজ হয়ে যাবে তখন কিন্তু ওই কালারটা থাকবে না অর্থাৎ যে যেটা আর কি যে টোগলটা আর কি এখানে ওপেন হবে তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এরকম অটোমেটিক্যালি চলে আসবে মনে করেন এই কালারটা দিয়ে রাখলে এই কালারটা মিলে যাইতেছে মনে করেন এই কালারটা দিয়ে রাখলাম বা কালো দিলাম অ্যাজ অটিফিশিয়াল যেটা ভালো লাগে সেটা আপনি মনে করেন দিলেন জাস্ট তাহলে সেই কালারটা হবে এটা ওপেন করলেও সেম ওইটা অটোমেটিক কালার হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওপেন টোগল যেটা ওপেন থাকবে সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এবার কোলস টোগল টেক্সট কালার অর্থাৎ কোলস টোগল হয়ে গেলে তখন এই যে এই টেক্সট কালারটা কেমন হবে ওপেন করলে তো এই কালার আসতেছে বাট কোলস অবস্থায় এটার কালার কেমন থাকবে এটা মনে করেন এই কি দিব এই কালারটা থাকুক কেমন এই কালারটা তো আমি যদি এখন এইটা ওপেন করি তাহলে এই যে যে কালারটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা তো এটা হয়ে যাবে আর এই যে যে এটা তো আমার এখন কি আছে কোলজ অবস্থায় আছে না তাহলে এটা কোলজ হয়ে যাবে তাহলে এই কালারটা এই যে যে রঙটা আছে এই কালার এই রঙটা কিন্তু এই রঙটা হয়ে যাবে দেখেন দেখেন এই যে কেবলমাত্র যে কালারটা দিলাম কোলজ টোকল টেক্সট কালার এটা যেটা বন্ধ অবস্থায় আছে আর কি সেটা কোলজ এখন কোলজ টোকল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এর একটা কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সাদা আছে না তো এর ব্যাকগ্রাউন্ড অবস্থা মনে করেন এরকম বা কোনটা দেব এটা দিয়ে রাখলাম তো কোলজ অবস্থায় এটা যখন ওপেন করবে তখন অন্য কিছু হয়ে যাবে তো এখানে ক্লিক করলে এটা এরকম আসতেছে এখন আইকন কালারটা কিন্তু বোঝা যাইতেছে না আর আইকন কালারটা কিন্তু কি মিশে গেছে এই কালারের সাথে ওই কালারের সাথে মিশে গেছে তাহলে আমরা আইকন কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিয়ে আসি রেড দিয়ে আসি বা হোয়াইট দিয়ে আসি হোয়াইট দিলে সব থেকে বেটার বোঝা যাবে তাহলে আমরা টোগল টেক্সটে এটা গেছে এটা যদি এখন ওপ করি তাহলে এটা ওপেন এই যে ক্লিক করলে এটা ওপেন হবে ওকে তো এই ছিল আসলে এই টোগল টেক্সটের বিষয়টা এখন টোগলে টেক্সটের কালার এটা হচ্ছে কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং টেক্সট কালারটা দেখলাম এগুলোর কিন্তু এই উপরেরটা টেক্সট কালারের উপর ইফেক্ট পড়তেছে নিচের কিন্তু এই যে টেক্সট এটা কিন্তু ইফেক্ট পড়তেছে না কারণ এটা বডি টেক্সটের উপরে দিয়ে আসছে আমরা কেমন এবার আসি টোগল হেডিং লেভেল এই যে যে হেডিং এটা লেভেলটা এইচ ফাইভ দেওয়া আছে যদি ওয়ান দেন এইচ ওয়ান দিলে এটা বড় হয়ে যাইতেছে দেখছেন এইচ থ্রি এইচ ফোর আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেটা এখানে দিতে পারেন এবার টোগল ফন্ড টোগল ফন্ড বলতে আমরা বডি ফন্ড যখন দিতেছি তখন এটার উপর ইফেক্ট করতেছে এখন তো হেডিং এর ফন্টের আমরা যদি এটা এখন চেঞ্জ করি তাহলে ওইটার উপর ইফেক্ট করবে ভিতরে এটার উপর কোনো ইফেক্ট পড়বে না সো আপনি আপনার পছন্দ মতন ফন্ড কিন্তু এটা টাইটেলে দিতে পারেন ক্লিয়ার এবার রেগুলার বোর্ড কোনটা দিতে চান সেটা দিতে পারতেছেন এর আবার বিভিন্ন শ্যাডো বা বিভিন্ন মানে হিউজ পরিমাণ অপশান এখানে আছে ধরেন এটার টাইটেল যেটা আছে এটা মিডিলে দিতে চান সো এটা আপনার তারপরে যে বড় হতে সবগুলো বড় হতে অক্ষর হইলে বা প্রত্যেকটা এই যে অর্ডের বড় হতে আবার কেটে দিতে চাইলে মানে প্রত্যেকটা অপশান এখানে আছে ক্লিক করলে আবার অফ হয়ে যাইতেছে এবং ওপেন টেক্সট কালার এই কালারটা টোগল টেক্সট কালার যদি চান অন্যরকম কালার দিতে তাহলে এই বিভিন্ন অপশান এখানে আছে সেটা আপনারা দেখবেন দিয়ে দিয়ে তো যাই হোক এটা এরপরে আমরা সেই টোগল টেক্সট সাইজ এই সাইজটা আসলে যদি বাড়াইতে চান আপনার ইচ্ছা লেটার স্পেসিং যদি বাড়াইতে চান লেটার স্পেসিং এই যে দুটো তো এইগুলো আসলে লাইন হাইট যে বিষয়গুলো আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে যদি শুধু এখানে শ্যাডো দিতে চান এই যে শ্যাডো দেখান এটা এটা ছিল এটা এখন সাইজিং অপশান আছে সাইজিংয়ে হানড্রেড পারসেন্ট দেওয়া আছে না যদি এটা অফ করতে চান এটা এই যে দেখেন হানড্রেড পারসেন্ট এখন মোবাইলের জন্য বা বিভিন্ন সাইডের জন্য বা দেখা গেল হোবার করলে সাইজটা বাড়বে হোবার সারা সাইজ কমে যাবে অপশানগুলো কিন্তু দেখাইছিলাম এই যে তিচ চিহ্ন থাকলে সেখানে হোবার আছে এটা বুঝতে
অথবা যদি হোভারে যদি 100% ডিফল্ট ভাবে যদি কম থাকে তাহলে ডিফল্ট ভাবে মনে করেন এটা আছে হোভার করলে ফুল হয়ে যাবে তাহলে সেই বিষয়টা কিন্তু আগে দেখানো হইছে কেমন তো এই অপশনগুলো করতে পারবেন এটা হচ্ছে কথা এখন মোবাইলের জন্য কেমন হবে কত परसेंट বা কোনটার জন্য কি রকম রাখবেন এই বিষয়গুলো এখানে আপনি দেখতে পারবেন এরপর স্পেসিং আছে যেটা আছে এটা হচ্ছে মার্জিন প্যাডিং এর যে বিষয়টা এই মডিউলের উপরে কোনো মার্জিন যদি দিতে চান উপরে যদি মনে করেন 50 পিক্সেল দিয়ে দেন তাহলে উপর থেকে নিচে নেমে আসছে এটা দেখেন এই পাশে ঠিক আছে মার্জিন বাইরে থেকে আর যদি আমি প্যাডিং দিই তাহলে এই যে লেখাগুলো শুরু হইছে বা যে এটা এটা নিচে নামবে এই যে দেখেন এই যে মার্জিন প্যাডিংটা নিচে নেমে গেছে ঠিক আছে কেটে দিলাম দেখবেন আবার উপরে উঠে যাবে উপরে উঠে গেছে এইটা এর বর্ডারে এর চারপাশে যদি একটা বর্ডার দিতে চান তাহলে কোন ধরনের বর্ডার দিবেন বা বর্ডার এর যদি মনে করেন এটা দেন এবং কালারটা কি দিবেন এর আগে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো দেখছি তাহলে এইভাবে আপনি এই অপশনগুলো অ্যাড করতে পারবেন সলিড হবে নাকি ড্যাশ হবে সেগুলো বুঝবেন বক্স শ্যাডো বক্সের কোন শ্যাডো দিবেন কিনা ঠিক আছে এই যে চারপাশে দেখেন একটা শ্যাডো আসছে এই যে একটা শ্যাডো হইছে শ্যাডো কালারটা কি দিবেন ঠিক আছে এই যে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলো আপনারা এখান থেকে করতে পারবেন এখন ফিল্টারস ফিল্টারেও আপনারা দেখছেন এটা অ্যানিমেশন যদি আসলে এই যে জাস্ট এটা কোন অ্যানিমেশন হবে এটা কিন্তু এটা এলিমেন্টে কোনো কাজ করতে আর কি মডিউলে কাজ করতেছেন এটা এই মডিউলের বিষয়টা দেখাচ্ছি তো এখানে রোল দিলে এই শুধুমাত্র এটা তো প্রত্যেকটা সেকশনের প্রত্যেকটা রো তারপরে প্রত্যেকটা রো এর ভিতরে যে মডিউলগুলো আছে কলামের ভিতরে সেটারও কিন্তু আপনি সুন্দর করে এই অপশনগুলো আপনি দিতে পারবেন কেমন ফ্লিপ কিভাবে দিবেন আর এখানে সেটিংস গুলো তো আগেই দেখাইছে অ্যানিমেশন ডিউরেশনটা কি অ্যানিমেশন ডিলেটা কি সেগুলো বলার অপেক্ষা রাখেন না তো এই ভাবে আপনি যখন করতেছেন প্রত্যেকটার কাস্টমাইজেশন এই মডিউলটার একদম একবারেই ডিজাইনে গিয়ে করে ফেলতে পারতেছেন এখন যদি এটা ডিফল্ট প্রত্যেকটার ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কোনো কিছু করতে চান তাহলে কি করতে হবে আপনাকে কন্টেন্টে যাইতে হবে এবং হোয়াট ইজ লরিম এফস আমি এটার যদি কাস্টমাইজ কিছু করতে চান এখানে গিয়ে এই ডিজাইন অপশানে গেলে এইটার একটু আগে যে অপশানগুলো আমরা পাইছিলাম প্রত্যেকটার অপশান এরকম আলাদা আছে আপনি এইগুলো ডিফল্টভাবে আলাদাভাবে করতে পারবেন কেমন তাহলে আমরা সাধারণত এইভাবে করি না দরকার পড়ে না কারণ আমরা সব কিছু ডিজাইনটা একবারেই যাতে এই একসাথেই আর কি দুটো ডিজাইনটা একই হয় এই কারণে আমরা দেখা গেল ডিরেক্টলি আর ডিজাইনে করতে পারি কেমন তো এটা করতে পারেন অ্যাডভান্স অপশানে গেলে ক্লাস আইডি ক্লাসেস কাস্টম সিএসএস আমি দেখালাম মেইন এলিমেন্টের দেওয়ার পর তারপরে এখানে টোগল এখানে টোগলের যদি দেখেন ওপেন টোগল ক্লোজ টোগল ওপেন টাইটেল টোগল আইকন এই অপশানগুলো দেওয়া আছে তো এখানে মনে করেন মেইন এলিমেন্ট দিলে দেখা গেল এই সব কিছু এই যে টেক্সটের উপরে পড়বে আফটার তারপর বিফোর আফটার পরে দেখবো আমরা টোগল দেখি টোগলের যদি ফন্ট সাইজ দেখি এখানে দিলে আমরা পরে কি না ফন্ট সাইজ পঞ্চাশ পিকজেল তো এখানে আসলে ডিফল্টভাবে আমরা ওইখানে ফন্ট সাইজ বা সামথিং দিয়ে আসছি তো এই কারণে কন্ট্রোল এক্স দেখি এখানে ওপেন টোগলে এটা দিই টোগল টাইটেলে দিই টোগল টাইটেল পঞ্চাশ পিকজেলও কাজ করছে নব্বই পিকজেল আসলে কাজ করতেছে না এখানে টোগল আইকন যেটা আছে কন্ট্রোল জেট টোগল কন্টেন্ট টোগল কন্টেন্টের উপর পড়তেছে দেখছেন যে পঞ্চাশ পিকজেল দিলে এটা কাজ করতেছে এখন টোগল আইকনের যেটা আছে এখানে যে আইকনগুলো আছে আইকনে দেখি কালার যদি দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মনে হয় বেশি পড়বে যাই হোক কালারটা যদি দিই কালারটা রেড যদি দিই তাহলে রেড হবে এই যে রেড হয়ে গেছে দেখেন আইকন কালারটা রেড হয়ে গেছে সো এইভাবে আসলে টোগল আইকন এইভাবে কাস্টম সিএসএস এখানে করতে পারবেন যাই হোক এটা আসলো আর ভিজিবিলিটি কোথায় কি দিবেন ট্রানজেকশান যেটা আছে সেটা আপনি দিতে পারেন তো আমরা মোটামুটি আজকে দেখলাম যে আসলে একটা রো সেটিংস কিভাবে করা হয় এবং রো সেটিংসের যে অপশানগুলো সেটা তো দেখলাম এরপর একটা মডিউল নিলাম সেটা হচ্ছে আমার অ্যাকর্ডিয়ান মডিউল এবং সেই মডিউলটা কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হয় এবং সেটিংসগুলো কিভাবে করতে হয় ঠিক আছে এই মডিউলের এই লেখাগুলো এই কন্টেন্টগুলো এগুলো তো চেঞ্জ করতে পারবেন ঠিক আছে দেখা গেল এই মডিউলের ভিতরে আপনি কোনো লেখা রাখতে চাচ্ছেন না এখানে একটা ইমেজ দিতে যাচ্ছেন যখন এটা ওপেন করবে তখন একটা ইমেজ আসবে তখন এখানে অ্যাড মিডিয়া ক্লিক করে মনে করেন ইমেজটা দিয়ে দিলেন সেখানে ইমেজটা থাকতেছে ঠিক আছে তো আমরা সেফ দিয়ে কন্ট্রোল এস দিলাম অর্থাৎ আমরা যখন এটা ওপেন করতেছি 
তখন একটা কি আসতেছে কন্টেন্ট বাট এটা ওপেন করলে একটা আমরা ইমেজ দেখতে পাবো এর ভিতরে কি ব্যাপার সামহাও এখানে ওপেন করতেছি কালারটা আসলে সাদার সাথে মিশে গেছে কেমন এই কারণে এটা আসতেছে আচ্ছা যাই হোক আমরা সেভ করে এই পাশে আসলে আমরা সবকিছু মোটামুটি দেখতে পারবো রিলোড দিয়ে এটা ওপেন করি এটাই যে আসছে এটা ওপেন করলে এটা ইমেজটা দেখাবে সেই ইমেজটাকে যদি মিডিলে নিতে চান এই অপশনগুলো পারবেন না অবশ্যই পারবেন এখানে গেলে এই লরি মিসামের যে মিডিয়ার এটা এই ইমেজটাকে যদি মিডিলে নিতে চান তাহলে এই মিডিলে ক্লিক করলে মিডিলে চলে আসবে তাই না এখানে আসলে এটা ক্লোজ করি না এডিটে কাজ করতে যাই হোক তো এইভাবে আসলে এই ডিফল্টভাবে করতে পারবেন যদি ডিলেট করতে চান এখানে আলাদা এক্সট্রা যদি এরকম অনেকগুলো অ্যাকর্ডিং অ্যাড করতে চান তাই এগুলো তো পারবেন ইজিলি ডিলেট করতে চাইলে ডিলেট এটা তো আজকে এই পর্যন্তই থাকুক পরবর্তী কিলা টিউটোরিয়ালে আমরা নতুন কিছু দেখব তো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু